మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎట్లా ఎట్లా వస్తున్నామో రెండు సీట్ల నుంచి మేము నేను పార్టీలో చేరినప్పుడు రెండు సీట్లు మా పార్టీకి రెండు సీట్ల నుంచి నిరంతర పోరాటం మేము సిద్ధాంతపరంగా పోరాటం చేస్తూ ఈ కాంగ్రెస్ యొక్క కుహన గాంధీలు ఈ దొంగ గాంధీలనే ఈ దొంగ గాంధీలు ఈ వీళ్ళు వీళ్ళ అపవిత్ర జీవితాలు వీళ్ళ అన్ని కూడా అపవిత్ర సంకర జీవితాలే నెహ్రూ మోతీలాలకు పుట్టినవాడు కాదు మోతీలాల్కి పెళ్లి చేసుకున్న ఎవరి దగ్గర అయితే పనిచేస్తున్నాడో మోతీలాల్ ఒక లాయరు ఆ లాయర్ యొక్క రెండో భార్య ఆయన చచ్చిపోతే ఆ మోతీలాలు పనిచేస్తున్న ఆ లాయర్ చచ్చిపోతే ఆయన రెండో భార్య అయినా ధనవంతురాలైన ఈవిడిని పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి చేసుకుని నెహ్రూని దత్తత తీసుకున్నాడు ఆవిడికి పుట్టిన ఆయనకి ఆవిడికి పుట్టిన వాడు నెహ్రూ మోతీలాల్ నెహ్రూ కొడుకు కాదు మోతీలాల్ నెహ్రూ ఎవడు హిందువు కాదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి గజియాబ గజాఖాన్ నుంచి తన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో అక్కడ పోరాటం జరిగితే అక్కడ తరిమితే అక్కడ నుంచి పారిపోయి వచ్చి తన గుర్తులు తప్పించుకుంటానికి కాశ్మీర్లో నీరు అనే నది అది జమునా నది అంటాం నెహ్రూ అనేది అసలు పేరు కాదు నేరు నీరు ఎన్ఏఆర్యు నేరు అనే నది ఆ నది ప్రాంతంలో చేరి అక్కడ టోపి పెట్టుకుని లా మోదే మోతీలాల్ అని పేరు మార్చుకుని కాశ్మీర్ పండిట్ అనే ఒక ఇది పెట్టుకుని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక వచ్చి మోతీలాల్ మూడో పెళ్ళం కూతురు మూడో పెళ్ళం కొడుకు కాశ్మీర్ చీఫ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన అబ్దుల్లా మూడో పెళ్ళం కొడుకు నాలుగో పెళ్ళం కొడుకు జిన్న వీళ్ళు ఈ దేశాన్ని వీళ్ళ ముగ్గురు అన్నదమ్ములకు పంచారు పంచుకున్నారు ఆ రోజు జిన్న సీఎం ఉంచి పిఎం ఉంచి చేద్దామని అందరూ అంటే నెహ్రూ ఒప్పుకోలా పిఎం ఉంచి చేస్తే అయిపోయింది ఒక సంవత్సరంలో చచ్చిపోయేవాడు అతను ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఒక జనాన్ని పి పిఎం చేస్తే అసలు విభజనే లేదు దేశంలో ఒప్పుకోలా నీకొక దేశం నాకొక దేశం ముగ్గురు కజిన్స్ ముగ్గురు పంచుకుందామని దీనికి ప్రత్యేక ప్రతి వత్తి అని మూడు వందల డెబ్బై పది ప్రత్యేక పత్తి కాంగ్రెస్కి బి కాశ్మీర్కి ఇచ్చేసి వాడు ఒక మహారాజు అది ఒక రా అది ఒక దేశంలాగా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు కొత్త జెండా వాళ్ళకు ఒక జెండా వాళ్ళకు ఒక ఎజెండా వాళ్ళకు ఒక ఈ పార్లమెంటు నిర్ణయాలు వాళ్ళకి జల్లవు ఈ జై సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాలు వాళ్ళకి అందవు వాళ్ళకి సపరేట్ ఇచ్చేసేసి జన్న పాకిస్తాన్ మీరు పంచుకు దుబ్బారు ఈ చరిత్ర అంతా ప్రజలకు దొంగ గాంధీలు కదా గాంధీకి నీకు పేరేంటి సంబంధం ఏంటి గాంధీకి పుట్టేవాడు గాంధీకి నీకు సంబంధం ఏంటి ఇందిరా ఇందిరా ప్రియదర్శిని నువ్వు ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఫిరోజ్ ఖాన్ని పెళ్ళి లవ్ చేసావు ఫిరోజ్ ఖాన్ లవ్ చేసుకుంటే ఆ రోజు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడి నెహ్రూ డ్రామా ఆడి గాంధీ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు ఇష్యూని నా కూతురు వాడిని పెళ్ళి లవ్ చేస్తా అది పెళ్ళి నీకేంటి ప్రాబ్లం ప్రజల ముందు ఇబ్బంది ఓకే వాడిని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటాను మాట అంతే పెద్ద అఫీషియల్ అప్పుడు అడాప్ట్ చేసిన వాడు ఫిరోజ్ ఖాన్ కాదు ఫిరోజ్ గాంధీ అని మార్చాడు ఆయన ఆ ఫిరోజ్ గాంధీ అనగానే ఓకే గాంధీ గారి వారు అని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఓకే ఇందిరా ప్రియదర్శిని కాస్త ఫిరోజ్ గాంధీ అయ్యావు ఫిరోజ్ గాంధీ అయిన తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నావు ఇద్దరు బిడ్డలు పుట్టగానే విడాకులు తీసుకున్నావు మరి అప్పుడు వచ్చేసావు మనం ఈ భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏంటి విడాకులు తీసేసుకుంటే భర్త వదిలేసుకుని మళ్ళీ ఇందిరా నెహ్రూ అవ్వాలి నువ్వు ఇందిరా గాంధీ ఎలా కంటిన్యూ అవుతావు ఫిరోజ్ ఖాన్ నుంచి వచ్చేసావు కదా విడాకులు తీ అఫీషియల్ విడాకులు తీసేసుకున్నావు కదా ఇద్దరు బిడ్డలు కన్నాక నాకు మీరు ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతున్నావు ఇందిరా నెహ్రూ అవ్వాలి కదా డ్రామా ప్రజల్లో ఉన్న అమాయకత్వాన్ని ప్రజల్లో గాంధీ అనే పేరు అప్పటికింత సోషల్ మీడియా లేదు గాంధీ అనగా ఆ కుటుంబం ఈ కుటుంబం ఒకటే అన్నట్టు స్వాతంత్రం ఇచ్చిన జాతిపిత గాంధీ గారి కుటుంబం అన్నట్టు ప్రజల్లో భ్రమలోకి తీసుకెళ్ళి ఈ డ్రామా చేశారు రాహుల్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా సంజయ్ గాంధీ ఎవరికి పుట్టారు ఫిరోజ్ ఖాన్కి ముస్లిమ్స్ రాజీవ్ గాంధీ ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నాడు క్రిస్టియన్ మీరు ఏ కులం మీరు ఏ మతం మీరు ఏ దేశం ఎన్నాళ్ళు దేశాన్ని మోసం చేసి మోసం చేసి అబద్ధాలతోటి కట్టుకథలతోటి జనాలకు తెలియదు కూడా మోసం అందుకని వీళ్ళ దగ్గర ఏ వ్య వ్యవస్థ మీద ప్రేమ ఉండదు వీళ్ళకి ఒక ముస్లిం వ్యవస్థకి ఏదో ఒక దానికి కట్టుబడి ఉన్నవాళ్ళు అయితే ఉంటుంది వీళ్ళకి అందుకని నెహ్రూ అన్నాడు ఐఆమ్ బై బర్త్ ముస్లిం బై ఫ్యాషన్ ఐఎమ్ వెస్ట్రన్ బై యాక్సిడెంట్ ఐఎమ్ హిందూ అన్నాడు నెహ్రూ సో వీళ్ళకి అందుకని ఈ దేశ సాంప్రదాయాల మీద ఈ దేశ సంస్కృతి మీద ఈ దేశ ఔన్నత్యం మీద ఈ దేశ వ్యక్తిత్వం మీద ఈ దేశ పౌరుషం మీద ఈ దేశ విజ్ఞానం మీద విలువ అంటే లేదు వీళ్ళకి వీళ్ళు చేసిన పనల్లా ఈ దేశ వ్యక్తిత్వాన్ని చంపేశారు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది ఏ దేశానికైనా ఆ క్యారెక్టర్ ఆ
అందుకనే మోడీని నెహ్రూ గాంధీతో పోల్చాడు ట్రంప్ తప్పేం లేదు గాంధీ ఈ సమాజాన్ని దేశాన్ని బిడ్డలా చూసుకున్నాడు అందుకనే ఆయన ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి దిగ్గాని అప్పటికి స్వాతంత్ర పోరాటం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకు ఊపుగా లేదంటే ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు అప్పటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశ వ్యక్తిత్వాన్ని చంపేశారు ఈ దేశంలో ఉన్న ఆ కట్టు ఆ పౌరుషాన్ని చంపేశారు అందువల్ల ఎవరు ఒక సంఘటితంగా రాలేకపోతున్నారు ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బ కొట్టేశారు వాళ్ళు క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ అది అర్థం చేసుకునే గాంధీ ప్ర దేశమంతా తిరిగాడు తిరిగి మళ్ళీ భారతదేశ వ్యక్తిత్వాన్ని ఒకటి సంఘటితం చేసి నిలబెట్టాడు ఆ నిలబెట్టమే పోరాటం సాగింది స్వాతంత్రం వచ్చింది ఇవాళ మళ్ళీ డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ చేసిన మళ్ళీ దుష్ట దుష్టచర్య అదే ఈ భారతీయ వ్యక్తిత్వాన్ని నాశనం చేసింది మళ్ళీ డెబ్బై ఏళ్ళలో వాళ్ళు స్వాతంత్ర పోరాటం తర్వాత మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ అస్ట్ ఆ స్టాండర్డ్నెస్ ఆ పౌరుషాన్ని ఆ విద్యతతో కూడిన ఆలోచించే విధానాన్ని ఆ హ్యుమానిటీ అనే విధానాన్ని నాశనం చేశారు నాశనం చేసినాక ఇవాళ మళ్ళీ మోడీ అనే వ్యక్తి వచ్చినాక మళ్ళీ ఆనాడు గాంధీ గారు దేశం యొక్క దేశ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా కాపాడుతూ సంఘటన తీసి ఇవాళ మళ్ళీ భరత్ మాతాకి చేయంటూ ఇండియా ఫస్ట్ అనే నా ఇండియా ఫస్ట్ నా దేశం ముఖ్యం అనే వ్యక్తిత్వాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు దేశంలోకి ఇవాళ మళ్ళీ సంఘటన అవుతుంది దేశం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్